So hi students, welcome to your third lecture of chapter number two, in which we were basically talking about the Indian economy from the period of 1950 to 1990. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि कौन से टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स हो सकते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है प्लानिंग गोल्स आए क्यों थे एंड मेजर फोर प्लानिंग गोल्स जो गवर्नमेंट ने इनटू कंसिडरेशन लिए थे उसके बाद हमने बात करी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की कि ईयर 1950 से ईयर 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे हम ये सारे टॉपिक एक फटाफट फाइव मिनट के क्विक रिविजन में कर लेते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है जिसमें हमारी तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती थी व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस उसके बाद हमने बात करी थी हमारे तीन इकोनॉमिक सिस्टम की जिसमें हमने बात करी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी की भी बात करी हमने एंड हमने मिक्सड इकोनॉमी की बात करी फिर हमने बात करी कि इंडिया ने मिक्सड इकोनॉमी सिस्टम डेवलप किया अडॉप्ट किया था जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का रोल अलॉटेड और डिफाइन था एंड दोनों सेक्टर साथ आके इंडियन इकोनॉमी को रन कर रहे थे उसके बाद हमने बात करी थी इकोनॉमिक प्लानिंग की कि इंडियन uh, इकोनॉमी को डेवलप करना था तो मेजर गोल्स उसके अंदर इनकॉपरेट करने थे सो इकोनॉमिक प्लानिंग वाज रिक्वायर्ड फॉर द सेम पर्पस उसके बाद हमने बात करी कि हमारे चार बेसिक गोल्स जो थे वो गवर्नमेंट के दिमाग में थे और वो चार बेसिक गोल्स को वो डेवलप करना चाहते थे पहला हमने बात करी थी ग्रोथ की फिर हमने बात करी मॉडर्नाइजेशन की उसके बाद सेल्फ रिलायंस की और लास्ट हमने बात करी कि एक्विटी की हमने बोला कि जो इन चारों से जो इन तीनों गोल से इनकम जनरेट हो रही है वो इक्वली पूरी पॉपुलेशन में डिवाइड होनी चाहिए सो दैट दर इज नो डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर उसके बाद हमने बात करी थी इन चारों गोल्स की डिटेल में फिर हमने डिस्कस किया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें हमने एक छोटा सा टेबल भी बनाया था आपने अगर मेरे साथ बनाया होगा वो टेबल तो मैं आपको फटाफट उसके थ्रू ही रिवाइज करवा देती हूँ हमने बात करी थी कि मेजर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर में दो मेजर्स बेसिकली गवर्नमेंट लाई थी एक लैंड रिफॉर्म और एक ग्रीन रेवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म में उन्होंने अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज किया था और दूसरा उन्होंने किया था लैंड सीलिंग इंटरमीडियरीज यानी जमींदार्स वगैरह को उन्होंने अबोलिश कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो भी कल्टिवेटर ऑफ द लैंड होगा वो लैंड ओनर होगा दूसरा हमने बात करी थी लैंड सीलिंग की लैंड सीलिंग क्या कर रहा था हमारी अपर लिमिट को फिक्स कर रहा था कि अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन नॉट ओन लैंड मोर देन दैट लिमिट अगर वो उस लिमिट से ज्यादा लैंड ओन करता तो वो लैंड गवर्नमेंट के पास चला जाता गवर्नमेंट उस लैंड को सीज कर लेता एंड फिर गवर्नमेंट उस लैंड को लैंड लेस लेबरर्स को प्रोवाइड कर देता तो हमने बात करी थी कि लैंड रिफॉर्म में लैंड सीलिंग पॉलिसी जो थी वो ज्यादा अच्छे तरीके से वर्कआउट करी थी ज्यादा अच्छे तरीके से उसने फार्मर्स को बेनिफिट किया था फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी थी जिसमें हमारा मेजर और प्राइमरी पर्पस किस पे था एच वाई सीड्स पे था हमने बात करी कि कैसे उन सीड्स ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया एक सरप्लस जेनरेट किया इंडिया के रिलायंस दूसरी कंट्रीज पे उसने कट डाउन किया एंड uh, कैसे गवर्नमेंट ने लोन्स प्रोवाइड करे थे एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू हेल्प द स्मॉल फार्मर्स आल्सो टू ऑप्टेन दीज एच वाई सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स तो ये हमने ओवरऑल अभी तक किया था जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया सो so, आज की क्लास में हमारा मेजर फोकस होगा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और हमारी जो फॉरन ट्रेड पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी थी तो चलिए आज की क्लास बिगिन करते हैं आप लोगों ने अपने नोट्स सारे कंप्लीट कर लिए होंगे आई एम एक्सपेक्टिंग दैट प्लीज अपने नोट्स को डिले मत करो जितना डिले करोगे उतना फिर वो पेंडिंग होता जाएगा सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिडीज की सब्सिडीज से आपका क्या मतलब होता है सो सब्सिडीज बेसिकली मीन दैट द फार्मर्स गेट इनपुट्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस सो बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एड जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है फार्मर्स को इनपुट्स प्रोवाइड करवाती है बट एट अ लोअर रेट लोअर रेट देन वॉट द रेट दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट सो आपने सब्सिडीज दूसरे एरियाज में भी सुनी होगी कभी आपने एल पी जी सब्सिडी सुनी होगी फार्मर्स को बहुत ज्यादा लोअर लोअर रेट पे ये चीजें प्रोवाइड की जाती है बिकॉज द गवर्नमेंट नोज दैट दे के नॉट अफोर्ड सच फैसिलिटीज एट द मार्केट प्राइस सो सब्सिडीज बेसिक टर्म से आपको मतलब पता चल गया इट्स बेसिकली द प्रोविजन ऑफ अ गुड और अ सर्विस एट अ रेट लोअर देन द रेट दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट 
सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लास्ट टाइम हमने टोटल थर्टी क्वेश्चन डिस्कस करे थे जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हुए हम आगे चैप्टर बढ़ाते हैं सो वाई सब्सिडीज एनकरेज फार्मर्स टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी दे आर अज बर्डन ऑन दी गवर्नमेंट फाइनेंसेज डिस्कस द यूजफुलनेस इन दाइट ऑफ दिस फैक्ट सो बेसिकली इसमें वो कह रहे हैं कि चाहे सब्सिडीज जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल होंगी बट वो गवर्नमेंट पे एज अ होल बर्डन क्रिएट करती है सो डू यू अग्री विद दिस फैक्ट और डू यू जस्ट रिफ्यूट द स्टेटमेंट तो ये आपको किसी और फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मैं आपको चाहे तो एंड ऑफ द चैप्टर पे इसका फॉर्म दूसरा लिखवा दूंगी सो so, अब हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं इन इंडिया सब्सिडीज आर नेसेसरी बिकॉज majority of farmers were very poor and they were not able to afford the required inputs without subsidies to reduce the income inequality between the rich and the poor farmers and to achieve the ultimate goal of equity so isme kai economists jo the wo against the concept of subsidies the kai jo the wo for the concept of subsidies the ab jab hame ye question pucha gaya ki whether subsidies were a huge burden on the government तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि जो सब्सिडीज थी उसकी पहले इंपॉर्टेंस क्या थी कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स दे वर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन सो दे कुड नॉट इवन अफोर्ड द बेसिक फूड सप्लाई तो वो सीड्स फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स ये सब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं सो so, पहले हम बात कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स वर वेरी पुअर एंड सब्सिडी वॉज नेसेसरी एंड सब्सिडी वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू परचेज दिस Uh, fertilizers and crops and then they can basically cultivate and probably their standard of living increases dusra humne isme baat kari subsidies was basically to reduce the income inequality between the rich and the poor and to achieve the ultimate goal of equity so the government should continue with the agricultural subsidies as farming in india continues to be a risky business रिस्की बिजनेस क्यों बिकॉज फार्मिंग टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सबको मिल नहीं रही थी एंड फार्मिंग बेसिकली डिपेंडेंट होती थी हमारी वेदर कंडीशन पे सो so, सब्सिडीज एक तरीके से अगर फार्मर्स को मिल जाती थी तो दैट वॉज एन एडिशनल एड फॉर देम दैट वॉज एन एडिशनल हेल्प फॉर देम सो हाउ एवर नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट ओनली द पुअर फार्मर्स इंजॉय द बेनिफिट ऑफ सब्सिडीज एंड नॉट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स तो वो कह रहे थे कि सब्सिडीज इंपॉर्टेंट तो बहुत थी बट अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट हैड टू मेक श्योर कि सब्सिडीज जिस पर्पज के लिए वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसी पर्पज को सॉल्व करे ना कि वो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट कर दे और ना ही बिग फार्मर्स को बेनिफिट कर दे तो हमें ये दोनों प्रिकॉशंस लेके चलनी थी अब हम जब बात करते हैं कि कौन से इकोनॉमिस सब्सिडीज के अगेंस्ट थे तो वो इकोनॉमी सब इकोनॉमी सब्सिडी के इसलिए अगेंस्ट थे बिकॉज उनके व्यू में इसका बेनिफिट जो था वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ज्यादा जा रहा था और वो बेनिफिट बिग फार्मर्स को ज्यादा जाता तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया वो इकोनॉमिस जो सब्सिडीज के फेवर में थे तो आप ये पॉज करें और नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट हम बात करते हैं Why were the economists against the subsidies? ये मैंने अभी ऊपर आपके साथ ब्रीफ में डिस्कस किया क्योंकि उन्हें दो मेजर फ्यूअर्स थे उनको लग रहा था कि इससे फार्मर्स की जगह जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बेनिफिट कर जाएगी और सेकेंड उन्हें था कि स्मॉल फार्मर्स को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा और बिग फार्मर्स इस सब्सिडी के बेनिफिट को कम्प्लीटली एक्सप्लॉयड कर लेंगे सो वाई वर द इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट दी सब्सिडीज अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाई द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव for the adoption of new hiv technology so after the wide acceptance of technology subsidies would phase out as their purpose would be served so wo keh rahe the ki government ka major purpose tha ki hiv seeds ka wo provision jo hai wo easy karte hain so ek bar hiv seeds aur technology ka provision jo hai wo ease out ho jayega to subsidies jo hai wo phase out ho jayenge नेक्स्ट वो बात कर रहे थे दैट सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स एज बेनिफिट ऑफ सब्सटैंशियल अमाउंट सब्सिडी गो टू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड प्रोस्पेरस फार्मर्स तो उन्हें बेसिकली डर था कि सब्सिडीज का जो बेनिफिट जो पर्पस था जो एक्चुअली पुअर और स्मॉल फार्मर्स के लिए था वो बेनिफिट और वो पर्पस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ना ले ले या फिर वो बेनिफिट और पर्पस जो है वो बिग फार्मर्स ना ले ले देर फोर देर वॉज नो केस फॉर कंटिन्यूंग विद सब्सिडी एज इट डिज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप एंड इट वॉज अज बर्डन ऑन दी 
गवर्नमेंट फाइनेंसेस तो ये जो था ये इकोनॉमिस्ट जो अगेंस्ट द सब्सिडीज थे उनका व्यू पॉइंट था नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकली इवेल्युएट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिटवीन नाइनटीन फिफ्टी एंड नाइनटीन नाइनटी अब हमें वो पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 1950 टू 1990 क्या क्या रिफॉर्म्स आए क्या क्या चेंजेस आए एंड ये चेंजेस ने कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया तो इसमें आप देखोगे कि मोस्टली पॉइंट्स आपने पढ़े हुए होंगे क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास में बात करी थी एग्रीकल्चर सेक्टर के मेजर्स की हम कहीं ना कहीं उन्हें ही समराइज करके इसमें लिस्ट डाउन करते हैं तो आप देखना कि अगर आप चैप्टर के बिल्कुल बेसिक्स को लेके बिल्कुल बेसिक्स को लेके स्ट्रॉन्ग चलेंगे पॉइंट्स लर्न करेंगे तो कई क्वेश्चन में इतना रेपिटेशन दिखेगा कि अगर आपको कोई नया क्वेश्चन भी आए आपको उसको समझना है आपको उसको अपने आंसर से रिलेट करना है एंड देन आप हर एक आंसर में से पिक एंड चूज भी कर सकते हैं सो द इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टैगनेट एंड हैड अ बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट टू वेरियस मेजर टू इम्प्रूव दिस एग्रीकल्चर कंडीशन अब हम इन मेजर्स की बात करते हैं द लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड द ग्रीन रेवल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इन एनहैंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैसे लैंड रिफॉर्म मेजर्स जो कि हमारे थे अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन मेजर्स ये कैसे गवर्नमेंट की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी इन एनहैंसिंग दी Agriculture sector. Between 1950 and 1990, there has been a substantial increase in the agriculture productivity. As a result of green revolution, India became self-sufficient in food production. Land reform resulted in abolition of zamindari system. So, you will see that the first two points are the points that you have already studied. You just have to summarize them in form and you have to make all pointers. So, first they talked about land reform and green revolution. Then they talked about how the green revolution of green revolution has become self-sufficient in India. And how the abolition of the abolition of zamindari system has become self-sufficient in India. There was an increase in the agriculture production. Next, around 65% of the country's population continued to be employed in the agriculture even till 1990. Agricultural output could have been grown with much less people working in the sector, but the industrial and the service sector would not able to absorb the extra people. वो बेसिकली इसमें कह रहे हैं कि दैट देर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर उतने लोग रिक्वायर्ड ही नहीं थे एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने एक्चुअली एम्प्लॉयड थे सो आप लगा सकते हैं 65 फाइव परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाई बिकॉज देर वॉज नो जॉब अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर सो ये आपकी एन सी आर टी का भी एक पीछे क्वेश्चन है कि लाइक वाई अराउंड सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज स्टिल एम्प्लॉयड अंडर दी एग्रीकल्चर सेक्टर सो इसका मेजर रीजन यही था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इंप्लॉयड थे क्योंकि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही थी सो हेयर इज अ क्रिटिकल अपरेजल ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन 1950 टू 1990 व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट टू मेजर पॉइंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हिच आर लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन so coming down to our next question which basically talks about why was public sector given a leading role in the industrial development ab hum yahan se basically hamara industrial sector start kar dete hain sabse pehla question wo pooch rahe hai ki why was public sector given a leading role ki public sector ko ek leading role kyun diya gaya industrial development ke liye private sector ko hamare kyun nahi include kiya gaya usme ये नहीं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गया बट जो मेजर रोल था वो हमारे पब्लिक सेक्टर का था हम इसके रीजंस पढ़ते हैं अब द पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ लीडिंग रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट वन शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर अब जितना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड था इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर के पास उतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था ही नहीं अपार्ट फ्रॉम टू थ्री इंडस्ट्रीज लाइक टाटा बिरला किसी के पास उतना अमाउंट ऑफ फंड्स था ही नहीं कि वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके सो so, इसीलिए हमारे पब्लिक सेक्टर को इंटरवीन करना पड़ा और एक लीडिंग रोल लेना पड़ा सो फर्स्ट पॉइंट बींग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर सो प्राइवेट ऑन्टरप्रन्योर्स डिड नॉट हैव कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल वेंचर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी As the time at the time of independence, 
Tata's and Birla's were the only well-known private entrepreneurs. As a, as a result, the government had to make industrial investments through the public sector undertaken. So, our first point is that because we had a private sector shortage of funds, so the public sector had to intervene and take a leading role. Only a few industrialists like Tata and Birla, they had the funds, they had the required investment to be made in the industrial sector. So your first point is what? It is shortage of capital with the private sector. So coming to the next point, lack of incentive for the private sector. The Indian market was not big enough to encourage private industrialists to take major projects even if they had the capital to do so. Due to the limited size of the market, there was low level of demand for the industrial goods. So, okay, the second point is that if the private sector had required investment, then they didn't have an incentive for production. If we produce goods, then we don't have enough money to buy our goods. So, there was a low level of demand for the industrial goods. That's why the private sector did not have So, there was a low level of demand for the industrial goods. That is why the private sector was not very much in, uh, interested in investing in the industrial sector because they saw that इन गुड्स की डिमांड ही नहीं है उतनी पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है कि वो ये गुड्स खरीद सके तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट हम अपना फंड्स इसमें लगाए ही क्यों तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था मैं इसे रिपीट करिए शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल विद द प्राइवेट सेक्टर सेकंड पॉइंट क्या था लैक ऑफ इंसेंटिव विद द प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड पॉइंट कम्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर हमें ये तो पता होता है कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी सोशल वेलफेयर में इंटरेस्टेड नहीं होता ओनली वन थिंग दे केयर अबाउट इज देयर profits so the objective of equity and social welfare of the government could be achieved only through direct participation of the state in the process of industrialization so we know that the government's objective of welfare and equity could only be achieved with their direct participation in the well, in their direct participation in the process of industrialization. Private sector, if it comes, it will not be objective equity or welfare. It will not be able to give it to the public welfare. It will be able to give it to the public welfare. It will be able to give it to the public So that is why the public sector, the government was given a leading role in the industry uh, sector development. So the first point is shortage of capital with the private sector. Second point is lack of incentive for the private sector and third point comes at our objective of social welfare so first point shortage of funds second point lack of incentive and third point be social welfare so aap sab ne ye pause kar kar ke note down kar liya hoga so coming down to our next question what were the industries classified as per the Industrial Policy Resolution 1956? Industrial Policy Resolution ke hisaab se industries ko konsi konsi category mein classify kiya gaya tha. So according to the Industrial Policy Resolution 1956, the industries were classified into the following categories. Three categories mein industries ko classify kiya. First category, Schedule 1, Second Schedule 2, Third schedule three. Just give me a second for this. I have made a mistake over here. It's not schedule three, it's C. So Pella Hamara schedule A, second schedule B, and third schedule C. So the first category comprised industries which would be exclusively owned. What is the word? Exclusively owned by the state. In this uh, schedule, seven industries, 17 industries were included like arms and ammunition, atomic energy, aircraft, oil, railways, your defense also. So, so ye wo wali industry thi jisme pura ka pura exclusive control kisko diya gaya tha? State ko. Isme private sector ke koi intervention nahi thi. Isme total humari kitni industries banti hai? Total humari 17 industries banti hai, which were major, major, majorly those industries jo state ke under aani chahiye, jaise ki defense, Atomic power, railways, aircrafts. So, coming down to our next schedule, in this schedule, 20, uh, 12 industries were placed which would be progressively state owned. Now, what progressively state owned? Se kya hota hai? The state would take the initiative of setting up the industries and private sector will supplement efforts of the 
स्टेट तो इसमें क्या था कि इसमें पब्लिक सेक्टर यानी स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दे वर कमिंग अप टूगेदर सो दे वर ट्वेल्व इंडस्ट्रीज इन दिन दूल बी एंड जो स्टेट थी दे हैव टेकन द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप द इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर उसको सप्लीमेंट कर रही थी विद इट्स एफर्ट दैट प्रॉबेबली वंस द स्टेट सेटअप द इंडस्ट्री द प्राइवेट सेक्टर इज गॉन रन इट सो इट इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर Now we come to Schedule Three, which basically consisted of the remaining industries which were to be in the private sector. अब हमने सबसे पहले बात कर ली public sector की. ये Schedule A हो गया. फिर हमने बात करी किसकी? हमने बात करी public और private दोनों की साथ में, जो कि Schedule B हो गया. अब रहे कौन गया? अब रह गया exclusively private sector. So apart from these 17 industries in Schedule One, 12 industries in Schedule B, the remaining industries were to be held by the प्राइवेट सेक्टर सो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी एज पर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। सो कमिंग डाउन टू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वाई एंड हाउ वाज़ द प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को रेगुलराइज करा गया था अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन नाइनटीन According to the Industrial Policy Resolution, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में IPR कर दिया है 1956 the industries were reclassified into three, three categories. ये हमने अभी पीछे पढ़ा Schedule A, Schedule B, Schedule C. Out of these three categories, the third category, that is the Schedule C, जो हमारा exclusively किसके लिए था private sector के लिए, consisted of the industries which were which were to be in the private sector. These industries were controlled by the state through a system of what license enforced under the Industries Act 1951. So, अब ऐसा भी नहीं था कि Schedule C में उन्होंने completely कह दिया कि चलो ये private sector own कर रहे हैं. नहीं वो ऐसा इस stage पे नहीं कर सकते थे. They could not trust the private sector completely with the particular set of industries. So, उन्होंने ये कहा कि जो भी Schedule Three में हमारा private sector को दिया गया था, उसको state जो है कहीं ना कहीं oversee करेगी. और वो ओवरसी कैसे करेगी थ्रू लाइसेंसिंग सो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑप्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जो भी शेड्यूल थ्री में इंडस्ट्री सेटअप करनी होती थी इट रिक्वायर्ड अ लाइसेंस एंड दैट लाइसेंस हैड टू बी ऑप्टेन बाय द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट इट वॉज इजियर टू ऑप्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज इस्टेब्लिश इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया एज इट विल प्रमोट द रीजनल इक्वालिटी सो लाइसेंस मिलना आसान कब हो जाता था जब ये इंडस्ट्रीज वो सेटअप करते थे इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया बिकॉज गवर्नमेंट को लगता था ठीक है अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो यानी उस एरिया में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी उस एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ये एक तरीके से ओवरऑल इक्वालिटी प्रमोट करेगा तो जब भी इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्री कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में सेटअप होती थी तो उसका लाइसेंसिंग बहुत ही ईजी हो जाता था नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वॉन्टेड टू एक्सपैंड द आउटपुट और डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन कि लाइसेंस हमारा तब भी रिक्वायर्ड था अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो ऑलरेडी ये सारे प्रोसीजर से गई हो अगर वो एक्सपेंशन कर रही है या वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट कर रही है सो so बेसिकली तीन तरीके से स्टेट एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर रही थी जो कि बेसिकली लाइसेंसिंग के अंडर आता था जिसमें हम पहला डिस्कस करते हैं दैट नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड टू सेटअप विदाउट ऑप्टेनिंग लाइसेंस सेकेंड हमने बात करी कि अगर ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में सेटअप हो रही है तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स काफी ईज डाउन हो जाती थी बिकॉज स्टेट को लगता था दैट दिस वुड प्रमोट इक्वालिटी एंड थर्ड हम बात कर रहे हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज भी होती थी अगर वो एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा रही है तो भी उन्हें लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फिर से जरूरत पड़ेगी ठीक है तो आपको ये समझ आ गया कि प्राइवेट सेक्टर कैसे रेगुलेट हो रहा था अंडर द इंडस्ट्री एक्ट ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी नहीं लाइसेंसिंग के थ्रू वो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे सो लाइक दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसके तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड यू गाइज हैव टू लर्न इट अप आप क्लास में इसको रिपीट करते जाइएगा तो वो अपने आप लर्न हो जाएगा What do you mean by the industrial license? Industrial license से आपका क्या मतलब है 
वॉट इज इट इशूड फॉर अभी हमने ऊपर इंडस्ट्रियल लाइसेंस की बात करी तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता क्या है सो द इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज अ रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर द गुड्स The Industry Act 1951 empowered the government to issue license for. तो अब हमें पता चल गया कि industrial license is what? It's obviously a written document. कोई भी oral document नहीं होगा. It's a written permission from the government to the industrial unit to manufacture goods. ये हमें ऊपर वाले question से ये एक overview मिल गया था कि basically a written communication, a written permission from whom? From the government to the industrial unit. For what purpose? For the purpose of manufacturing of goods. So the Industries Act 1951 empowered the government to issue license for these three things: setting up the new industries. ये हमने पढ़ा ऊपर. Expansion of the existing one. ये भी हमने point cover up कर दिया. And diversification of the products. So it was basically a repetition of the above question, but question का थोड़ा form change हो गया और आपको industrial licensing का उन्होंने definition पूछ लिया। ये आपके one markers में आ सकता है कि वो आपसे one marker में पूछ सकते हैं what do you mean by industrial licensing? What were the state and brief the three objective of the industrial licensing? तो उसमें आपको ये brief out करने था setting up the new industries, expansion of product और diversification of the product. तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच टॉक्स अबाउट डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द जेनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे एम्प्लॉयमेंट को जेनरेट कर रही थी व्हाट वाज देयर रोल तो पहले हम इसमें बात करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या थी ठीक है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको मैंने एब्रीविएशन फॉर्म में एस लिखा है आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे आप पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लिखेंगे सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन दी एसेट्स ऑफ अ यूनिट इसको हम किस हिसाब से डिफाइन करते हैं हम लिमिट के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हुआ है वेदर इट एक्सीड्स द लिमिट डिफाइंड अंडर द एक्ट और नॉट सो दिस लिमिट चेंज फ्रॉम फिफ्टी लैक्स इन नाइनटीन फिफ्टी टू द प्रेजेंट लिमिट ऑफ वन करोड़ सो जो भी इंडस्ट्रीज जिसका लिमिट अप टू वन करोड़ होगा वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाएगी उससे एक्सीड होगा तो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं होगी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का स्टेटस सीज कर जाएगी सो द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एस आई आई फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन एस एस आई आर मोर लेबर इंटेंसिव दैट इज दे आर मोर लेबर दैट इज दे यूज मोर लेबर दैन दी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड देर फोर दे जेनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अब आपने देखा होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जब इन्वेस्टमेंट ही लेस देन वन करोड़ होगी तो मतलब उन्होंने ज्यादा कैपिटल गुड्स को यूज ही नहीं किया उन्होंने ज्यादा मशीनरी वगैरह को एम्प्लॉय ही नहीं किया सो so, इससे हमारा क्या मतलब निकलता है कि वो एक लेबर इंटेंसिव मेथड यूज कर रही थी अगर वो लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेगी मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा जेनरेट होगी तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो थी वो बढ़ गई थी नेक्स्ट नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम Big firms, small scale industry cannot compete with the big industrial firms. They can flourish only when they are protected from the large firms. So various steps were taken by the government for their growth. अब ये जो question है ये आपको exclusive three mark का आ सकता है मैंने इसको बड़े comprehensive question में ही include कर दिया क्योंकि अगर हम small scale industries के topic की बात कर रहे हैं so it's better कि हम उसी में ही सब कुछ discuss कर लें so what were the various steps taken by the government from their generation from their growth sorry so ye aapka ek exclusive question ban sakta hai okay so reservation of products government reserve production of a number of products for the small scale industry the criteria for reserving the products depended on the ability of these units to manufacture the गुड अब गवर्नमेंट ने बेसिकली देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन एनी केस लार्ज फॉर्म से तो डील नहीं कर सकती थी सो दे नीडेड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड तो गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेप इसमें क्या था रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे एक्सक्लूसिव रख दिए जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस कर सकती थी और इसका क्राइटेरिया क्या होता था कि वो सिर्फ वो गुड्स को प्रिजर्व करते थे जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कपैसिटी में हो प्रोड्यूस करने के लिए वो ऐसे गुड्स को नहीं एक्सक्लूसिव रख देते थे जो उनकी कपैसिटी में ही ना हो प्रोड्यूस करना सो फर्स्ट पॉइंट बींग रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स 
second various concessions small scale industry were given various concession like lower excise duty bank loans at the lower rate so dusra tarika government ka kya tha help karne mein wo unko bahut sare concessions deti thi in terms of lower duties lagati thi unpe bank loans jo the unhe bahut lower rate of interest pe mil jate the to ye hamara small scale industry ko support kar jata tha सो so, आपने पहला पढ़ा व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें आपने पढ़ा इट बेसिकली क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेकंड हमने पढ़ा इसमें पॉइंट नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द लार्ज फर्म जिसमें हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने दो मेजर्स लाए पहला मेजर क्या था हमारा रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट और दूसरा मेजर हमारा क्या था वेरियस कंसेशन तो ये आपको क्लैरिटी हो गई ये आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आ सकता है प्रॉबेबली थ्री मार्कर तो आपको ये दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे अब कमिंग डाउन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन विच बेसिकली टॉक्स अबाउट वॉट डू यू मीन बाई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वॉट वर द डेफिनेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी अब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता था अब हम यहाँ पे कौन से टॉपिक पे आ गए हमारे हमारे टॉपिक पे आ गए हम फॉरन ट्रेड हमने कंप्लीट कर दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें हमने पहले बात करी हमारे जो पब्लिक uh, सेक्टर का रोल था इन दी ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर की पब्लिक सेक्टर को क्यों लीडरशिप रोल दिया गया उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात करी कि इंडस्ट्रीज को तीन शेड्यूल में क्लासिफाई किया गया ए बी सी और उसके बाद हमने बात करी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ओवरऑल रोल अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज पे उसमें हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब कि जो गुड्स हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे हम अब उसका डोमेस्टिक सब्सटीट्यूट निकाल रहे हैं सो इट रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स यानी जो गुड्स इम्पोर्ट्स हो इम्पोर्ट हो रहे हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं डोमेस्टिक गुड्स से फॉर एग्जाम्पल पहले जो थी वो कार्ड्स वगैरह बाहर से इम्पोर्ट होती थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब वो इम्पोर्ट नहीं होगी इंडिया में ही इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होंगी और डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनेगा ताकि हम ये बाहर से इम्पोर्ट करना बंद करें नेक्स्ट हमारा इसमें एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया दैट इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन द फॉरन कंट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड बी इंकरेज टू प्रोड्यूस दैम इन इंडिया इट्स The policy of the import substitution serves two definite objective. हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या था वट वर द डेफिनेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी सो द टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव व सेविंग द प्रेशियस फॉरन एक्सचेंज एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस हम अपने फॉरन एक्सचेंज को सेव कर रहे थे और हम सेल्फ रिलायंस बढ़ा रहे थे ताकि हमारा बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंस रिड्यूस डाउन हो जाए सो आपको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन समझ आया कि हम जो भी गुड्स को इम्पोर्ट कर रहे थे उसका बेसिकली हम डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट कर रहे थे नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री सो द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर नॉट इन अ पोजिशन टू कंपीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस बाय द डेवलप्ड इकोनॉमीज सो द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हेल्प्ड इन टू वेज अब इंडिया की जो डोमेस्टिक कंपनीज होती जो नई सेटअप होती उनके पास ना ही इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी ना ही उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकता था तो इसीलिए वो बाहर की इकोनॉमीज से उतने अच्छे से कंपीट ही नहीं कर पाते सो गवर्नमेंट ने बेसिकली दो इसमें पॉलिसीज लाई इन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में फर्स्ट वन इज टैरिफ एंड द सेकेंड वन इज कोटास सो टैरिफ मीन्स हैवी ड्यूटी और टैरिफ वॉज इम्पोर्ट ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स इन ऑर्डर टू मेक दम मोर एक्सपेंसिव एंड टू डिस्करेज देयर यूज तो जो भी गुड बाहर से इम्पोर्ट होता था गवर्नमेंट उस पर इतनी हैवी ड्यूटी लगा देती थी कि वो गुड इतना एक्सपेंसिव हो जाता था कि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो थी वो उससे बहुत इजीली कंपीट कर पाती थी तो जब बाहर से गुड्स इंपोर्ट होता था गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती थी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज लगा देती थी एंड वो गुड जो था वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था ताकि जो डोमेस्टिक जो लोकल पॉपुलेशन है वो उस गुड को खरीदे ही ना और सेकेंड कोटास कोटास एफर्ट टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन इम्पोर्ट ऑफ अ कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि इस लिमिट के बियॉन्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स गुड्स को इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते तो बाकी अगर उन्हें कोई भी गुड चाहिए होगा इन एक्सेस ऑफ द गुड दैट दे हैव इम्पोर्टेड दे हैव टू हैव टू परचेज इट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट द टैरिफ ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स एंड द यू कैन सी दिस राइट 
so the tariff on the imported goods and the fixation of quotas helped in restricting the level of imports as a result the domestic firms could expand without the fear of competition from the foreign market so ye sab kyu kara ja raha tha ye sab kara ja raha tha hamari domestic firms ko protect karne ke liye तो हमने इसमें दो पॉलिसीज पढ़ी एक तो टैरिफ और एक कोटा और गवर्नमेंट ये पॉलिसीज क्यों इनकॉपरेट कर रही थी बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फॉर्म फ्रॉम द फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन सो कमिंग डाउन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन नाइनटी जैसे हमने एग्रीकल्चर की बात करी थी फ्रॉम द पीरियड ऑफ नाइनटीन फिफ्टी टू नाइनटीन नाइनटी अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये वाला ऐसे वाले क्वेश्चन ना जनरली आपके पूरे टॉपिक की समरी ले जाते हैं तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि आपको अगर समरी वो आपसे पूछना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं कि आपको कितने पॉइंट्स याद हैं एंड क्या आप उन पॉइंट्स को कंसाइज कर पा रहे हैं तो वो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे बट जनरली क्वेश्चन सिक्स मार्कर्स टाइप में ही आएगा सो द अचीवमेंट ऑफ द इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेवन फेजेस ऑफ प्लान वर इंप्रेसिव द प्रोपोर्शन ऑफ जी डी पी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम इलेवन पॉइंट एट टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाई नाइनटीन नाइनटी Indian industry was no longer restricted to cotton textile or jute it included engineering goods and wide range of consumer goods to pehle unhone baat kari that industrial sectors gdp yani unka jo contribution tha in the gross domestic production it increased from 11.8 to 24.6% second unhone baat kari ki industrial sector bahut diversify ho gaya पहले सिर्फ कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज ही मेजर इंडस्ट्रीज होती थी बट अब इंडिया वेंचर आउट कर गया किसमें इंडस्ट्री इंजीनियरिंग गुड्स में कंज्यूमर गुड्स में सो इंडस्ट्रियल सेक्टर है डाइवर्सिफाइड थर्ड द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल विथ स्मॉल कैपिटल टू गेट इन द बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही थी उसकी वजह से जो स्मॉल uh, इन्वेस्टर्स थे दे कुड वेंचर आउट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन हमने अभी ये पढ़ा फॉरेन कंपटीशन से हमें प्रोटेक्शन कैसे मिल रही थी बाय द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर व्हिच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड हाउ एवर दिस प्रोटेक्शन हैड टू ड्रॉबैक्स अब इस प्रोटेक्शन के कौन से दो ड्रॉबैक्स थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी Our policies were inward oriented, and so we failed to develop a strong export sector. Now, Indian industries co, ये जो import substitution government ने provide करा, इससे दो drawbacks आए. पहला हमने अपनी policies सारी ऐसे develop कर ली कि हम सिर्फ domestic market को cater कर सके, और हमारा export जो था उसकी वजह से बहुत hamper हो गया. हमने foreign markets की, foreign economies की need को cater करना ही एक तरीके से बंद कर दिया था. हम पहले इंडियन इकोनॉमी इंडियन मार्केट्स के बारे में ही सोच रहे थे सो इससे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी वाज अ फर्स्ट ड्रॉबैक सेकंड क्या था कि सिंस देर वाज नो कंपटीशन या जो कंपटीशन का लेवल था वो गवर्नमेंट ने इतना रिड्यूस डाउन कर दिया था कि हमारी इंडस्ट्रीज लेड बैक हो गई सो ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स सम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स made no sincere efforts to improve the quality of their goods and it forced the indian consumer to purchase whatever they were producing so the domestic sector failed to achieve the international standards of product quality ab jab government ne competition bahar ke curb kar diya to in the indian industries jo thi they had become very laid back unhone quality pe compromise kar diya kai baar to wo goods costly bhi bech deti thi to consumer had no other option but to purchase these lower quality of goods नेक्स्ट हमारा आता है इसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाउ एवर एक्सेसिव रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट क्रिएटेड टू डिफिकल्टीज हमने जो लाइसेंसिंग पॉलिसी की बात करी थी कि न्यू इंडस्ट्री सेट करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करेगी प्राइवेट सेक्टर को इससे दो ड्रॉबैक्स आए पहला मिस इट वॉज मिस यूज द इंडस्ट्रियल हाउसेज सम बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अप अ न्यू फॉर्म but to prevent competitors from starting up the new firms big industrial realists started to exploit this industrial this licensing policy wo license lete the taki unke competitors wo license na le sake and 
वो प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर सके सेकेंड इट वॉज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि आपको पता है कि गवर्नमेंट प्रोसेस जो होते हैं वो जनरली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं इट वॉज अ लॉड ऑफ पेपर वर्क एंड इट वॉज अ कम्बरसम प्रोसेस मतलब इट वॉज अ लेंदी प्रोसेस इट वॉज अ टीडियस प्रोसेस सो एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉर ऑप्टेनिंग द लाइसेंस एंड इट वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग लास्ट पॉइंट पब्लिक सेक्टर मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन बाई क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज तो आपने देखा होगा हमने पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक तरीके से समराइज कर दिया हमने यहाँ बात कर ली कि पब्लिक सेक्टर ने कैसे रोल प्ले किया फिर हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी की बात कर ली उसके बाद हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात कर ली फिर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर ली सो जनरली ये जो आपका क्रिटिकली इवेल्यूएट वाला क्वेश्चन होता है ये पूरे के पूरे टॉपिक को समराइज कर देता है तो अगर आपको अपने पुराने टॉपिक्स अच्छे से याद होंगे आपको पुराने टॉपिक्स के पॉइंट्स अच्छे से याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं आपको बस नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें ज्यादा लग रहे हैं बट इट्स ऑल रेपिटेशन ऑफ योर प्रीवियस पॉइंट नेक्स्ट हम बात करते हैं दो द पब्लिक सेक्टर इज अ वेरी इसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इनकर्ड ह्यूज लॉसेस and are a drain on the uh, on the economy's resources discuss the usefulness of the public sector undertaking in the light of this factor ab wo keh rahe hain ki even though public sector industries played a major role in the industrial development but still public sector undertaking jo thi wo kahin bahut zyada losses mein thi and they were draining the economy's resources so they are telling you to tell the usefulness of the public sector so it is true that many public sector industries were incurring huge losses however they are still very useful and crucial for the economy they are needed to create a strong industrial base public sector plays an important role in the development of those industries which require heavy investment and have long gestation period to develop infrastructure to promote development of backward areas to generate employment opportunities and to control and manage the industries of strategic areas so public sector even though they were incurring huge losses but still ye public sector industrial sector mein bahut important role play kar raha tha kyun kyunki they were creating employment they were promoting the development of backward areas ye kahin strategic areas mein venture out kar rahe the they were uh, basically creating a strong industrial base so ye aapka स्टेटमेंट आ सकती है या आपके एनसीआरटी का ही क्वेश्चन है तो इसको मैंने डिटेल आउट करके यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए मोर ओवर द पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन इसमें वो बात करें कि इवन दो देवर इनकरिंग लॉसेस बट देर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वॉट देर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी सो इट्स ओके इवन इफ देर इनकरिंग सम लॉसेज बिकॉज प्रॉफिट मेकिंग वॉज ने ऑब्जेक्टिव देर ऑब्जेक्टिव वॉज ऑलवेज वेलफेयर ऑफ द नेशन so they should be evaluated on the basis of their contribution to the welfare of people and not on the basis of the profit that they earn so you should not evaluate them on the basis of the profit you should rather evaluate them on the basis of the objective for which they were formed ki whether they are able to fulfill the objective for which they were formed so ye ek bar aap pause kar lijiye video ko yahan pe ye aapka answer ko maine yahan freeze kara hua hai एंड ये आपका क्वेश्चन था तो अब हम हमारे लास्ट टू क्वेश्चन पे आते हैं सो वॉट इज द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी इज इट नेसेसरी दैट द सर्विस सेक्टर शुड कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द जी डी पी सेक्टोरल कॉम्पोजिशन मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर में कितना है इंडस्ट्रियल में कितना है और सर्विस कितना है सो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन रेफर्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर आप लोगों को ये तो क्लैरिटी हो गई कि तीन सेक्टर होते हैं एक एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री और एक सर्विस इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द जी डी पी ऑफ द कंट्री इसे कहते हैं सेक्टोरल कॉम्पोजिशन नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू द जी डी पी ऑफ एन इकोनॉमी However, by the 1990, the share of service sector was the maximum at 40.59 percentage. 
This phenomenon of growing share of service sector marked the beginning of globalization in the country. वो कह रहे हैं, it is not necessary कि आपका service sector का maximum contribution होना चाहिए, but ऐसा कुछ हुआ जो industrial policies develop हुई, agriculture से shift हुआ कि service sector का share in the total GDP came up to 40.59 percentage. So this basically marked the uh, era of globalization. हम globalization को आगे पढ़ेंगे अभी. In the probably in the coming chapters. So coming down to the next question that why despite the implementation of green revolution, 65% of our population continued to be engaged in the agriculture sector. ये हमने पहले भी discuss किया था कि even though हमारे बाकी agriculture sector में अभी भी 65% of population क्यों employed है? क्योंकि हमारा industrial और हमारा service sector उतनी employment ही नहीं generate कर पा रहा था. So, ये हमने हमारा चैप्टर नंबर थ्री ओवरऑल कवर किया आपके सारे एनसीआर के क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं इसी में ही इंक्लूडेड हैं आप उन्हें घर जाके टैली कर सकते हैं बट आई गिव यू एन अश्योरेंस दैट आपके सारे एनसीआर के क्वेश्चंस और बुक के बीच में से जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो सब कवर हो गए हैं सो so, हमने आज की क्लास में थर्ड सेकेंड चैप्टर अपना कंप्लीट करा आप प्लीज घर जाके इसे रिवाइज करिएगा सारे पॉइंटर्स आपकी टिप पे होने चाहिए नेक्स्ट क्लास बिगिन करने से पहले हम फाइव मिनट्स लगा के हमारा क्लास हमारा चैप्टर नंबर टू पूरा रिवाइज करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास